നമസ്കാരം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എഡ് ഇ ഡി യു വൺ സീറോ ജെൻഡർ സ്കൂൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന പേപ്പറിലെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ജെൻഡർ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണിത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ജെൻഡർ റെഫേഴ്സ് ടു ദി സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ സച്ച് ആസ് നോംസ് റോൾസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓഫ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ ഇറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം സൊസൈറ്റി ടു സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പാട്രിയാക്കി പാട്രിയാക്കി ലിറ്ററലി മീൻസ് റൂൾ ഓഫ് ദ ഫാദർ ഇൻ എ മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് ഫാമിലി It symbolizes male domination. It is a social and ideological construct which considers men who are the patriarchs as superior to women. Monamathe chodhyam, what is feminism? Feminism is a range of political movements, ideologies and the social movements that share a common goal to define, establish and and achieve political, economic, personal and social rights for women. Nalamata Chodhyam, what do you mean by gender sensitivity? Gender sensitivity is the act of being aware of the ways people think about gender so that individuals relay less on assumptions about traditional and outdated views on the roles of men and women. അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിക്കിപീഡിയ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇസ് ദ ട്രേഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോസ്റ്റ് ലേബർ സെക്ഷൽ സ്ലേവറി ഓർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫോർ ദ ട്രാഫിക്ക് ഓർ അതേഴ്സ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ പേഴ്സണൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് വൺ സെൽഫ് ആസ് മെയിൽ or female it includes the person's sense of body dress speech and mannerisms eramatha chodyam give any institution redressing sexual harassment in kerala kerala state women's commission came into existence by an act of the kerala assembly in 1996 eighth question what is sexual objectification Sexual objectification is the act of treating a person as an instrument of sexual pleasure. Objectification more broadly means treating a person as a commodity or an object without regard to their personality or dignity. Ninth question, expand LGBTQI. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, or questioning and intersex. Tenth question, what is a miniature society? A society is a particular grouping of humanity with shared customs, laws, etc. Since a school meets these criteria, it may be called a society within a society, a miniature society that exists within a larger society. പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് വെയർ ബൈ ദ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വാല്യൂസ് ട്രഡീഷൻസ് സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ നോംസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഗിവ്സ് അറ്റൻഷൻ ടു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എംപവർമെൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിക്കമിങ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് വൺസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ക്ലെയിമിങ് വൺസ് റൈറ്റ്സ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിലുള്ള ഡെഫിനേഷനാണിത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് എനി ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോസസ് ഓഫ് മാർജിനലൈസേഷൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്കൽ ഡിപ്രീവിയേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഫാമിലി ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ സി എഫ് ആർ 
ഫാമിലി ലൈഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എക്യൂപ്പിംഗ് ആൻഡ് എംപവറിംഗ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് വെൽ ബീയിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് ത്രൂ ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്സ് ബേസ്ഡ് അപ്രോച്ച് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഗിവ് എൻ നോട്ട് ഓൺ എനി വൺ ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇവിടെ സി ബി എസ് ഇ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്കീമിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാസ് ലോഞ്ച് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ എ സിംഗിൾ ഗേൾ ചിൽഡ്രൻ ഹു പാസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻത്ത് എക്സാമിനേഷൻ ഫ്രം എ സി ബി എസ് ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂൾ വിത്ത് മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കീം ടു ബൂസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ദം ദ ഫ്രീഡം ടു ഡു വാട്ട് എവർ ദേ വാണ്ട് ടു അപ്ലോഡ് വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ആൻഡ് ടോക്ക് ടു ഹൂം ദേ വാണ്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തിക്സ് ഫെമിനിസ്റ്റ് എത്തിക്സ് എയിംസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ക്രിറ്റിസൈസ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഹൗ ജെൻഡർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്തിൻ അവർ മോറൽ ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് അവർ മെത്തഡോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ടു എത്തിക്കൽ തിയറി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഗീവ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജെൻഡർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റൈറ്റ്സ് ആർ ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഹവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഹു എവർ യു ആർ വെർ എവർ യു ലിവ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻസ് യു മേക്ക് അബൌട്ട് യു ആർ ഓൺ ബോഡി ഷുഡ് ബി യുവേഴ്സ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ജെൻഡർ റോൾ ജെൻഡർ റോൾസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി മീൻസ് ഹൗ വി ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ആക്ട് സ്പീക്ക് ഡ്രസ് ഗ്രൂം ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഔർ സെൽസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ഔർ അസൈൻഡ് സെക്സ് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വിക്കിപീഡിയ ചിൽഡ്രൻസ് റൈറ്റ്സ് ആർ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വിത്ത് പർട്ടിക്കുലർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് കെയർ അഫോർഡഡ് ടു മൈനേഴ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓവർ ജനറലൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഡിഫറൻസസ് ആൻഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ജെൻഡർ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ ബയാസ് അബൌട്ട് സെർട്ടൻ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ഓർ ട്രേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അപ്ലൈ ടു ഈച്ച് ജെൻഡർ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് സൈബർ ബുള്ളിങ് സൈബർ ബുള്ളിങ് ഓർ സൈബർ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ബുള്ളിങ് ഓർ ഹറാസ്മെൻറ്റ് യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഹാംഫുൾ ബുള്ളിങ് ബിഹേവിയർ ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് റൂമേഴ്സ് ത്രേഡ്സ് സെക്ഷുവൽ റിമാർക്സ് എ വിക്ടിംസ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സെട്ര ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം എനി ടു എൻ ജി ഓസ് റീ ഇൻഫോഴ്സിംഗ് gender parity seva sc wa the self employed women's association seva was established in 1972 by ila bhat in gujarat snehalaya snehalaya was established in 1989 in ahmada ahmadnagar maharashtra 25th chodyam write any two responsibilities of society towards education society should encourage education among all children you can add more 26th chodyam what is meant by radical feminism radical feminism is a perspective within feminism that calls for a radical reordering of society in which male supremacy is eliminated in all social and economic context radical feminist view society as fundamentally a patriarchy in which men dominate and oppress women 27th chodyam write any two functions of school in a democratic society preservation and transmission of our social moral and cultural values help students identify their interests and abilities 28th chodyam mention any two problems faced by women in contemporary india 
selective abortion and female infanticide it is the act of aborting a fetus because it is female dowry and bride burning 29th chodyam name any two constitutional acts for child rights right to free and compulsory elementary education for all children in the 6 to 14 year age group article 21a right to be protected from any hazardous employment till the age of 14 years article 24 what is the difference between gender equity and gender equality gender equality means equal outcomes for women men and gender diverse people gender equity is the process to achieve gender equality gender equity recognizes that women and gender diverse people are not in the same starting position as men 31st question write any two functions of women's commission in kerala to improve the status of women in the state of kerala and to inquire into unfair practices affecting women 32nd chodyam what is childline india foundation childline india foundation is a non government organization in india that operates a telephone helpline called childline for children in distress It was India's first 24 hour toll free phone outreach service for children. Childline 1098 service is available all over India. 33th chodyam define gender parity. Gender parity is a statistical measure that provides a numerical value of female to male or girl to boy ratio for indicators such as income or education. For example, if there are equal number of girls and boys who completed primary education in a specific country, the gender parity ratio for that indicator is 1. Thanks for watching Kappan's library. Please subscribe for more videos, like, share and comment if it is useful.